。我们来解一下这个题目，他现在说呢，要我们解下列两个方程式。第一小题是25的3 x 次方等于一二五分之一的平方，这个要怎么解呢？我们来想一下，我们以前解过多项式方程式。而现在呢，未知数则存在指数的部分。不过我们仔细观察一下，我们发现呢，嗯，不管是25或者 125， 好像都跟5有关系。所以我们试试看呢，就把所有东西都换成同底，会比较简单。换成同底，为什么我们会想这样尝试呢？因为我们以前知道，如果呢 ，a 的 n 次方呢，会等于这个。b 的呃，应该说 a 的 n 次方呢，会等于 a 的 m 次方的时候，那我们就可以得到一件重要的事情 ，OK？ 好、哦，如果呢 a 的 n 次方等于 a 的 m 次方的时候，我们就可以得到 n 呢其实是等于 m 的。所以如果今天我们的底是同一个数的时候，我们把指数整理出来，那我们就可以使两个指数是相等的 ，OK？ 基本上这是我们想要换成同底的原因。那我们就试试看喽，五二十五呢？我们知道是五的平方的三 x 次方会等于呢一二五分之一。我们知道呢是五的三次方分之一，所以呢我们可以把它写成什么呢？就是五的负三次方。OK， 五的负三次方的平方。所以我们再整理一下，我们就得到呢是什么？五的六 x 次方。会等于五的负六次方，所以啊，我们就可以精确的知道一件事情，就是六 x 应该就要等于负六，所以呢 ，x 就会等于负一。OK，x 就等于负一，这就是我们的答案。OK， 看起来不会很难嘛？重点就在于换成同底。那现在我们来看一下第二小题。第二小题呢，他说九分之一的一减 x 的平方，这个次方会等于呢二十七的 x 次方。那我们也想一件事情，九跟二十七有什么关系呢？也是一样啊，他们的关系是什么？他们的关系是都是三的几次方嘛。所以我们也一样换同底，换同底，我们就写一下，第一个呢，九分之一是三平方分之一。那三平方分之一呢，我们就可以写成是三的负二次方。OK， 希望你越来越熟悉哈。然后呢，会的一减 x 平方的次方，那会等于二十七是三的三次方，然后的 x 次方，所以我们就可以得到是三的负二加二 x 平方，会等于呢三的三 x 次方。那整理一下呢，我们就会得到什么？这个指数应该要是相等的，也就是负二加二 x 平会等于三 x。一项一项，我们会发现呢，就是二 x 平减三 x 减二等于零。十字交乘看看，二一，那这边显然要是一二咯，而且二要是负的，这边要是正的。这样凑出来就会是负三，所以我们因式分解完就是二 x 加一乘上 x 减二会等于零。那 x 呢，基本上就是等于负二分之一，或者是 x 会等于二。OK， 这样子应该没有问题。那这两题呢，最重要的重点在哪里？再次提醒大家，就是换同底。换成同样的底数，这是以后不论你是在解指数的方程式、指数的方程式，或者是在更之后呢，各位会解到指数的不等式。OK， 你大概没有太多其他的选择，你就是要换成同底，你才会有机会呢去把题目给解出来哦。